Masih di VOA Pop News di Washington DC, pemirsa balik ke Chris Rock nih. Masih dalam soal keragaman, dia bilang kalau mau setiap tahun ada penerima nominasi berkulit hitam, gimana kalau kita bikin kategori black? <laughs> Jadi besok-besok pemirsa bakal ada namanya Best Black Director ya. Best Black Movie, Best Black Actor. Itu kebayangan pemirsa ya bisa-bisa acara Oscar-nya dua hari kali baru kelar. Pemirsa, tapi kita mau serius dikit ya. Mengenai isu keragaman ini sebenarnya patut juga untuk kita telaah. Dan berikut adalah laporan Fina Muktadi dari Los Angeles di mana ia mewawancarai beberapa sinetron Indonesia yang berkarir di sana. Apa kabar? Saya Vina Muktadi kali ini sedang berada di Hollywood Boulevard. Ini adalah sebuah tempat yang bersejarah dari tahun 1920-an, 1930-an mulai bermunculan banyak studio-studio televisi, studio rekaman, studio film sampai akhirnya menjadikan Hollywood sebagai capital entertainment of the world alias ibu kota hiburan di dunia. Nah, salah satu acara bergengsi yang selalu diadakan di sini setiap tahun adalah Academy Awards atau penghargaan film Oscar. Dan satu isu yang mewarnai Oscar tahun ini adalah isu soal keragaman atau diversifikasi. Lalu seperti apa sih pendapat dari para sinias Indonesia yang berkarir di Amerika tentang keragaman? Apakah mereka merasakan adanya diskriminasi? Berikut liputannya. I don't think so. Terus terang kata aku sih nggak merasa sama sekali. Justru gue sih merasa kebalikan dari diskriminasi. Malahan... Um, banyak banget gitu peran-peran untuk perempuan, untuk orang Asia. Soalnya aku audisi contohnya uh, audisi isi suara bisa kira-kira 3 sampai 4 sehari. Uh, audisi perfilman dan televisi mungkin aku pergi 3 atau 4 kali seminggu dan um, just the fact that I'm working a lot, you know, berarti banyak banget opportunity di Amerika. Industry film di Amerika sedikit ethnocentric. Kebanyakan emang yang uh, terkenal atau dapat uh, role yang besar selalu uh, apa kulit putih atau kulit hitam juga banyak sebenarnya. Yang kurang yang uh, underrepresented menurut aku uh, orang-orang yang mix kayak aku atau orang Asia atau um, pokoknya race lines, line hitam dan putih. Jadi itu aku notice banget. But I'm not, I'm not, um, I'm not discouraged at all. Karena um, aku sebenarnya udah pernah cerita ke audience pemirsa di rumah. Um, you know, I'm gonna be shooting something this year. I can't tell you what. Dan di film itu kita castnya diverse banget. Ada yang totally kulit putih, ada yang Asia, ada yang hitam, ada yang mix kayak aku. Jadi semuanya. Semuanya dapat uh, peran yang besar, so that's a good thing. Uh, filmmaker dari luar atau um, uh, apa uh, perempuan, justru peluang kita semakin uh, terbuka di industri uh, perfilman di Amerika. Uh, kru sih tergantung. Kalau kalau saya kalau kalau saya sendiri ya saya uh, yang pasti saya harus interview, saya harus lihat. Tapi uh, kesempatan kita uh, terbuka buat siapa aja, siapa aja yang uh, qualified bisa uh, kerjasama, bisa. Uh, apa menurut saya oh apa kita bisa kerja sama sama dia kolaborasi sama dia bisa siapa aja kalau selama ini sih aku belum ngerasain ya gender inequality cuma memang kalau di Amerika itu rata-rata filmmakernya laki-laki jadi otomatis lebih banyak sutradara laki-laki dibanding wanita filmmaker wanita tuh memang sedikit makanya sutradara wanita juga otomatis sedikit gitu tapi sebetulnya menurut saya sih Peluangnya ada dan asalkan kita uh, punya ide yang bagus dan kita bekerja keras itu menurut saya peluangnya bisa sama. Pemirsa walaupun kontroversi soal keragaman ini memang sempat ramai banget ya tapi ternyata pada kenyataannya malam itu pemirsa ternyata banyak juga kelompok warga minoritas yang lain ya walaupun memang bukan hitam tapi mereka juga warga minoritas yang mendapat penghargaan Oscar. Contohnya adalah sutradara Alejandro Iñárritu yang menang sebagai sutradara terbaik untuk filmnya The Revenant. Alejandro ini berasal dari Meksiko dan komentarnya pemirsa Hidup ini tidak hanya hitam dan putih. Oke okay, pemirsa demikian VOA Pop News back at the Oscars kali ini. Saya Divi Small Fatlist, mudah-mudahan enjoy semua dan sampai kita ketemu lagi lain kali.